हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट फूड यूट्यूब चैनल ये है सिस्टम मेंटेनेंस का लेक्चर नंबर फाइव और आज हम लोग देखते होंगे रैम एंड इट्स टाइप्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैम रैम क्या होता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि इसका फुल फॉर्म है इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सी ये जो होता है मेमरी जो है सी का इंटरनल होता है फोर स्टोरिंग डेटा प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम रिजल्ट जो कि यूज किया जाता है डेटा या प्रोग्राम या प्रोग्राम के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए इट इज रीड राइट मेमरी ये रीड राइट मेमरी है विच स्टोर डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग जब तक मशीन वर्किंग कंडीशन में है तभी तक ये डेटा को स्टोर रखता है जब पावर हमारा स्विच ऑफ हो जाता है तो ये डेटा इसके अंदर जो स्टोर रहता है वो लॉस्ट हो जाता है एज सुन एज द मशीन इज स्विच ऑफ डेटा इज इरेज तो जैसे ही मशीन स्विच ऑफ होता है वैसे ही क्या होता है डेटा हमारा इरेज हो जाता है तो ये है रैम इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस इसे रैंडम एक्सेस कहा जाता है मेमोरी को क्यों कहा जाता है बिकॉज दिस मेमोरी इज ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट एनी पार्ट ऑफ द मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड विदाउट सीरियली गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द प्रीवियस मेमरी लोकेशन तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जो रैंडम एक्सेस मेमरी है इसको नेम से ही पता चल रहा है रैंडम एक्सेस मतलब जो हमारा मेमोरी है कंप्लीट मेमोरी मेमोरी क्या होता है डिफरेंट सेल्स का बना हुआ होता है है ना तो अगर हम किसी सेल के एक मेमोरी लोकेशन को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमें सीरियली शुरू से नहीं जाना है हम क्या कर सकते हैं रैंडमली डायरेक्ट उस मेमरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमरी कहा जाता है ओके तो ये जो फिगर है ये एक रैम का फिगर है इसके आगे हम लोग देख लेते हैं रैम के टाइप्स क्या होता है एक्सेस टाइम इन रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस यस एक्सेस टाइम जो होता है रैम का वो एड्रेस से इंडिपेंडेंट होता है अभी हमने कहा कि ये क्या होता है रैंडम एक्सेस होता है तो हम पूरे रैम में किसी भी सेल को एक्सेस करें वो सेम टाइम लेगा ना कि अगर हम बाद वाले सेल को एक्सेस कर रहे तो वो लॉन्ग टाइम लेगा सीरियली जाने में और पहले वाले को ले रहे हैं तो कम टाइम लेगा ऐसा नहीं है बिकॉज रैम इज रैंडमली एक्सेस मेमरी दैट इज ईच स्टोरेज लोकेशन इन साइड द मेमरी इज एज इजी टू रीच एज अदर लोकेशन एंड टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज डेटा इन द रैम कैन बी एक्सेस रैंडमली बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव यस क्या है डेटा इन द रैम कैन बी एक्सेस रैंडमली जो रैम में जो हमारा डेटा स्टोर होता है उसको क्या हम लोग कर सकते हैं रैंडमली जो है एक्सेस हम लोग उसको कर सकते हैं बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव ये बहुत एक्सपेंसिव होता है ओके रैम इज वोलाटाइल यस रैम जो होता है वो वोलाटाइल नेचर का होता है डेट इज डेटा स्टोर इन इट इज लॉस्ट वेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर जब हम लोग अपने सिस्टम को जब हम लोग अपने पीसी को स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारा जो रैम होता है वो एज हो जाता है उसका सारा डेटा जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है ओके इफ देर इज अ पावर फेल्योर अगर पावर फेल्योर भी होगा तो हमारा जो रैम का डेटा है वो क्या हो जाएगा इरेज हो जाएगा इसीलिए ए बैकअप अन इंटरप्टेबल पावर सिस्टम जिसे हम लोग यूपीएस बोलते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है अन इंटरप्टेबल पावर सिस्टम जो कि बैकअप के तौर पे यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में क्यों क्योंकि मान लीजिए अचानक से पावर फेल्योर हो गया तो हमारा जो रैम में डेटा है वो थोड़ा देर के लिए हमें मिल सके ताकि हम उसको बाद में सेव करके और उसके बाद सिस्टम को स्विच ऑफ कर सके RAM is a small both in terms of its physical size and its data the amount of data it can hold RAM jo kya hota hai wo small hota hai size ke anusar bhi aur jitna data ye store kar sakta hai uske anusar bhi as RAM jo hota hai wo kitna hota hai 4 8 16 hai na isi tarah se lagate hai 32 maximum maximum to bahut lagta hai lekin hum agar general purpose jo PC hai gharelu jo hum log use karte hain hum log programming ke liye use karte hain या जो स्टूडेंट लोग यूज करते हैं उसमें बात करें तो कितना होता है फोर एट या सिक्सटीन हम लोग मैक्स यूज करते हैं है ना तो रैम जो होता है वो क्या होता है फिजिकल साइज भी उसका बहुत स्मॉल होता है हम लोग फिगर देखे अभी और जो उसका अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड करने का रहता है कैपेसिटी वो भी क्या होता है कम होता है टाइप्स ऑफ रैम रैम के कितने टाइप्स होते हैं दो टाइप्स होते हैं फर्स्ट जो है वो है एस रैम स्टैटिक रैम और जो सेकेंड है हमारा वो है डायनेमिक रैम डेट इज डी रैम तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं स्टैटिक रैम क्या होता है द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड 
स्टैटिक रैम जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये जो मेमोरी है ये डेटा को अपने पास रखेगा रिटेन करके रखेगा कब तक जब तक इसको पावर सप्लाई किया जा रहा है हाउ एवर डेटा इज लॉस्ट वेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वोलाटाइल नेचर क्योंकि रैम जो है वो तो वोलाटाइल नेचर का है तो जब पावर कट होगा तो इसका डेटा क्या होगा लॉस हो जाएगा स्टैटिक रैम चिप्स यूज अ मैट्रिक्स ऑफ सिक्स ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर जो स्टैटिक रैम होता है वो क्या करता है सिक्स छह ट्रांजिस्टर का मैट्रिक्स यूज करता है और इसमें कैपेसिटर नहीं होता है ट्रांजिस्टर डो नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज ट्रांजिस्टर डो नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज लीकेज को रोकने के लिए ट्रांजिस्टर को क्या होता है पावर की जरूरत नहीं होती है वो डेटा को रिटेन किए हुए रहता है खुद सो इस रैम नीड नॉट बी रिफ्रेश ऑन ए रेगुलर बेसिस तो हम लोगों को इस रैम जो स्टैटिक रैम है उसे हम लोगों को रेगुलर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें लीकेज नहीं होता है ओके okay? और ये डेटा को हमेशा रिटेन करके रखता है तो इसे हम लोग बार 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 हम लोग को रैम का रिफ्रेश नहीं करना है ओके देर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन द मैट्रिक्स हैंटिक रैम यूज मोर चिप्स दैन डायनेमिक रैम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस स्टैटिक रैम जो होता है यूज करता है डायनेमिक रैम से ज्यादा मेमोरी चिप्स को यूज करता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस यानी कि अगर फोर जीबी का जो डायनेमिक रैम है हमारा और फोर जीबी का अगर स्टैटिक रैम है तो फोर जीबी के स्टैटिक रैम में क्या होगा डायनेमिक रैम से ज्यादा चिप्स यूज होगा मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाइयर जिससे कि इसका जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है हाई हो जाता है स्टैटिक रैम इज दज यूज एज कैश मेमोरी एंड एज वेरी फास्ट एक्सेस स्टैटिक रैम जो होता है उसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं कैश मेमोरी के तौर पे यूज करते हैं कैश मेमोरी क्या होता है हम लोग पढ़े थे अभी पिछले लेक्चर में कि कैश मेमोरी बफर की तरह एक्ट करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो कि बहुत ही फास्ट होता है क्यूकली हम लोग जो पी के स्पीड होता है जो पी का परफॉर्मेंस होता है उसको हम लोग फास्टली एक्सेस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ओके तो आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक रैम लॉन्ग लाइफ जो स्टैटिक रैम रहता है उसका लाइफ लॉन्ग होता है नो नीड टू रिफ्रेश हमें जो इसमें डेटा है उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टैटिक है और वो उसको अपने पास रिटेन करके रखता है फास्टर जो स्टैटिक रैम होता है वो फास्टर होता है कैश मेमरी में इसका यूज होता है यूज एज कैश मेमरी लार्ज साइज जो स्टैटिक रैम होता है वो क्या होता है लार्ज साइज का होता है एक्सपेंसिव ये बहुत एक्सपेंसिव होता है हाई पावर कंजप्शन और ये क्या करता है ज्यादा पावर खपत करता है ओके okay, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं डायनेमिक रैम डी रैम डायनेमिक रैम अनलाइक स्टैटिक रैम मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा ये क्या है बार बार हम लोगों को डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करते रहना होगा क्योंकि ये डेटा को अपने पास स्टोर करके रख सके दिस इज डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट दैट रिवराइट द डेटा सेवरल हंड्रेड टाइम्स पर सेकेंड तो रिफ्रेश कैसे किया जाता है इसको एक रिफ्रेश सर्किट में रखा जाता है जो कि सौ से भी ज्यादा बार एक सेकेंड में इस मेमोरी को रिफ्रेश करते रहता है तो दिस इज डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन ए रिफ्रेश सर्किट इस मेमोरी को एक रिफ्रेश सर्किट में रखा जाता है डेट रिवराइट द डेटा सेवरल हंड्रेड टाइम्स कई सौ बार ये डेटा को क्या करता है रिवराइट करता है एक सेकेंड में तो समझ सकते हैं आप लोग कितना रिफ्रेश रेट इसका होता है डायनेमिक रैम इज यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट चीप एंड स्मॉल डायनेमिक रैम जो होता है वो अधिकतर सभी जो मेन मेमरी यूज होता है पीसी में उसमें यूज किया जाता है क्योंकि ये चीप होता है और स्मॉल होता है मतलब ये सस्ता होता है और छोटा होता है ऑल डायनेमिक रैम्स आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स जितने भी डायनेमिक रैम होते हैं वो क्या होते हैं मेमोरी सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं विच आर कंपोज ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर इसमें क्या होता है डायनेमिक रैम में वन कैपेसिटर होते हैं और वन ट्रांजिस्टर होते हैं एक मेमरी सेल में डायनेमिक रैम जो है वो छोटे 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 मेमरी सेल्स से बना हुआ है और जो एक मेमरी सेल है वो क्या चीज से बना हुआ है एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर जबकि जो हमारा स्टैटिक रैम था स्टैटिक रैम क्या था कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स ऑफ सिक्स ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर इसमें क्या था सिक्स ट्रांजिस्टर का मैट्रिक्स था जबकि इसमें कैपेसिटर यूज नहीं किया हुआ था और डायनेमिक रैम में क्या है ये मेमोरी सेल्स से बना हुआ है और एक मेमोरी सेल क्या है एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर 
का कंपोज्ड है तो ये आपको ध्यान में रखना है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक रैम हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम इसमें जो डेटा होता है उसका लाइफ टाइम क्या होता है शॉर्ट होता है नीड्स टू बी रिफ्रेश कॉन्टिन्यूसली यस इसको बार बार क्या करना है रिफ्रेश करते रहना है स्लोअर एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम जो हमारा डायनेमिक रैम होता है वो स्टैटिक रैम से क्या होता है स्लोअर होता है यूज एज रैम इसको हम लोग मेन मेमोरी के तौर पे प्राइमरी मेमोरी के तौर पे इसको हम लोग यूज करते हैं स्मॉलर इन साइज साइज में स्मॉल होता है लेस एक्सपेंसिव ये क्या होता है इसका कॉस्ट थोड़ा लो होता है लेस पावर कंजप्शन ये क्या होता है स्टैटिक रैम के मुकाबले ये कम पावर जो है लेता है कंजप्शन करता है ओके okay, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा कि रैम क्या होता है स्टैटिक रैम क्या होता है और डायनेमिक रैम क्या होता है आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे रॉम क्या होता है रॉम के डिफरेंट टाइप्स हम लोग देखेंगे और उसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और ये सारे जो नोट्स हैं जिस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये सारे का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं तो आप वहां से जा करके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और जावा का जो सीरीज है जावा का सीरीज स्टार्ट हो चुका है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं और जावा बेगनर टू एडवांस लेवल स्टार्ट हुआ है जिसमें कि हम लोग प्रोग्रामिंग भी करते जा रहे हैं थ्योरिटिकल पार्ट और डेवलपमेंट पार्ट सारा कुछ आपको एक जगह जगह पे मिलेगा और पूरे प्रॉपर तरीके में मिलेगा नोट्स जो है वो आपको हैंड रिटर्न मिलेगा खुद मैं लिख के आपको दूंगा पी तौर पर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो बने रहिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे तब तक के लिए थैंक यू